ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. איש היה בישראל בר כוכבה שמו, איש צעיר וגבה קומה, עיני זוהר לו. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו, הוא היה גיבור. כל ילד וילדה בגן בישראל מכירים את השיר הזה, ודרכו את בר כוכבה, גיבור ישראל. האיש שהציל את הכבוד הלאומי שלנו לפני כמעט אלפיים שנה, שהניף מחדש את נס המרד, ושבמשך תקופה קצרה אך דרמטית, קומם את הריבונות העצמאית ביהודה. האיש שהתנועה הציונית הצעירה חרתה על דגלה כסמל לאומי. ובכל זאת, אולי כדאי לשאול, האם גם בלי לוין קיפניס ומרדכי זעירה היה בר כוכבא שורד את הזיכרון הלאומי בימינו? או הופך לכזה מיתוס ציוני מעורר השראה? כי אם את המרד הראשון ברומאים שהסתיים בחורבן הבית אפשר להגדיר ככישלון, את מרד בר כוכבא שהסתיים בנפילת ביתר אפשר להגדיר ממש כשואה. המרד דוכא באלימות, מאות אלפים נהרגו, שארית הפלטה נמכרה לעבדות, והרוב היהודי שישב כאן הפך למיעוט. אז מאיפה נוצר המיתוס? מה אנחנו יודעים בוודאות על מה שקרה ביהודה בשלוש השנים הדרמטיות שבין 132 ל-135 לספירה? מה הצית את אש המרד? האם בר כוכבא באמת היה גיבור, והאם בכלל קראו לו בר כוכבא? כדי לענות על כל השאלות האלה, אנחנו שמחים מאוד לארח כאן את אחד מגדולי החוקרים של תקופת מרד בר כוכבא, פרופסור בועז זיסו, מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. פרופסור זיסו חפר, סקר ומיפה אתרים רבים ברחבי שפלת יהודה, הן במסגרת מחקריו והן במסגרת עבודתו ברשות העתיקות. זאת זכות גדולה בשבילנו לארח אותו כאן היום. שלום בועז. שלום אפרת. אז באמת, אתה יודע, התכנסנו כדי לדבר כאן על אחד מה, לא יודעת, המיתוסים הגדולים של התנועה הציונית, מרד בר כוכבא, אה, החזיר, אני חושבת, לקולקטיב ש- שהתכנס פה מתפוצות שונות את הגאווה הלאומית. אה, וכמובן שעל זה אנחנו נדבר, אבל אני חושבת שאי אפשר להתחיל לדבר על מרד בר כוכבא בלי לחזור אחורה אה, כמעט 70 שנה ולדבר על, ה- על המרד שלפניו, שהסתיים. פחות בטוב, נכון? שני האירועים הסתיימו רע מאוד מבחינת עם ישראל, אבל uh, מרד החורבן, או מלחמת היהודים נגד הרומאים, הסתיימה עם חורבן ירושלים, עם חורבן המקדש, אבל uh, היישוב היהודי ברחבי שפלת יהודה שרד, אולי נפגע פה ושם, אבל שרד את, ה, את המרד, לא, היה, לא הייתה שואה טוטאלית. ושרד, התאושש. בכל מקום שאנחנו חופרים, או כמעט בכל מקום שאנחנו חופרים, אנחנו מוצאים עדות לשיקום, לבנייה המחודשת. אז איך נראית העדות הזאת? איך, נרא... ו... איך יודעים שיש שיקום? אז קודם כל, את השיקום צריך לתארך. התיארוך נעשה בכלים ארכיאולוגיים, ואנחנו קוראים לזה טיפולוגיה, או צורה של... כלי חרס מסוימים, כלי זכוכית, נרות, מטבעות, שורה של ממצאים ששייכים לפרק הזמן שבין 70 ל-132. את הממצאים הללו אנחנו מגלים בעשרות רבות של אתרים על פני המרחב של ארץ יהודה. וגם אתם יודעים להגיד, מי שעוקב אחרינו בסדרה הזאת כבר כמה פרקים, אז אני מניחה שכבר יודעים שהם מוצאים נניח כלי אבן שהם ייחודיים ליישובים יהודיים. בדיוק. את היהודים אנחנו מזהים באמצעות שורה של כלים, ממצאים, חפצים, שהם אופייניים ליישוב היהודי בתקופה הזאת. למשל, כלי האבן שאינם מקבלים טומאה, אבל נזכור שכלי האבן לא משתנים לאורך הזמן, אותם הטיפוסים. נמצא גם לפני וגם אחרי, אבל אנחנו בהחלט רואים שהיהודים משתמשים בכלי אבן גם אחרי חורבן הבית. היהודים ממשיכים לטבול במקוואות טהרה, mm. כלומר נושא הטומאה וטהרה ממשיך להעסיק אותם גם אחרי חורבן הבית. הטהרה לא קשורה במקדש, היא קשורה בהמון ענייני יום-יום. שזה בכלל, זה מעניין, שוב, הדגשת את זה, החור... הבית כבר חרב. וממשיכים לטבול במקוואות ולשמור על בדיוק, ענייני טומאה וטהרה. בדיוק. ובנוסף, הקבורה גם כן, הקבורה היהודית היא מיוחדת, וכשאנחנו מוציאים למשל את אותם הגלוסקמאות, אנחנו יכולים להגיד בוודאות, אלה יהודים שנקברים כאן. עכשיו, להבדיל, במקום מסוים, מוצא, 
שם רשות העתיקות ערכה בשנים האחרונות חפירות הצלה בקנה מידה מאוד גדול, ושם אנחנו מגלים יישוב גדול, מסודר, מתוכנן, של וטרנים, של משוחררי הצבא הרומי, ומבחינת תרבותם החומרית, הם, מתנהגים, הם מתנהגים אחרת לגמרי. מעניין. כלומר, תרבות חומרית זרה ליהודה. אז, אז אנחנו בוחנים את שני האספקטים הללו. כלומר, א', מיהו יהודי, מי יהודי על פי התרבות החומרית, כן. על פי השרידים שנשארים בשטח, ומה זמנם של היישובים. והתמונה המתקבלת היא שארץ יהודה ממשיכה להתקיים, ויש עדות ארכיאולוגית כאמור בנקודות רבות להמשכיות היישוב היהודי בתקופה שבין שתי המרידות. מסתבר שלהחריב את בית המקדש ואת ירושלים לא בהכרח אה, אה, מחריב או מכחיד את היישוב פה, ואתה אומר בצורה די ברורה, הבית נחרב, ירושלים נחרבה, אבל היישוב ביהודה המשיך והשתקם, ואולי אפילו שגשג. כי מבחינת האימפריה הרומית, יש כאן חבל ארץ שבסופו של דבר מניב מיסים. וכל עוד היהודים הללו משלמים את מיסיהם, אז ניתן להם... כן, אין אינטרס ל- להם, לפגוע בדיוק, בהם. ניתן להם להמשיך ולהתקיים ושישלמו את המיסים. אבל במרד בר כוכבא, כאשר המרחב כולו בוער, אז מבחינת האימפריה הם אומרים... עד די. כאן. עד כאן, מספיק עם היהודים okay. המרדנים האלה, וזה כבר מביא לשואה של ממש. אוקיי, okay, אז, אז, אז הנה הגענו לדבר עצמו, כי בעצם אם אתה אומר, העם, העם היהודי, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה ככה, החברה ביהודה ספגה מכה קשה מאוד עם סוף, עם כישלון בעצם המרד הגדול, המרד הראשון, מרד החורבן, איך נקרא לזה, איך שנקרא לזה, אבל המשיכו את החיים שלהם פה, הם המשיכו והשתקמו וכולי, וזה עבד. זה עבד לא רע. אז מה קרה? מה, מה פתאום מרד עכשיו? לא רק שהם שורדים, הם נשארים על אדמתם, אלא הם גם לומדים לעצב את היהדות מחדש, mm-hmm. ולוותר בעצם על המקדש ועל עבודת הקורבנות, ולהתרכז סביב הקהילה וסביב בית הכנסת. רואים יותר בתי כנסת טקסים. מהתקופה הזאת ואנחנו, כבר? ואנחנו, יש לנו כבר... קבוצה, מסתבר שבשורה של אתרים כפריים שבהם אנחנו חפרנו בשנים האחרונות, כמו למשל בחורבת אתרי, כמו למשל באום אלומדן שבדרומה של העיר מודיעין, כמו למשל בקריית ספר, חירבת בד עיסא, בשורה של אתרים יש לנו מבני ציבור שאנחנו מזהים אותם כבתי כנסת, והמבנים הללו יש בהם שלב של הקמה או של חידוש, של שיקום. בתקופה הזאת שבין שתי המרידות. זאת אומרת, המהפכה שחז"ל הנהיגו על בית הכנסת כסוג של פיצוי מקדש מעט, בדיוק, לא בדיוק. לקח לה הרבה זמן להתרחש. בדיוק. היא הייתה מאוד ו... אפקטיבית. בתקופה הזאת כבר מעצבים את התפילה בישראל, את התפילה במסגרת הקהילה. כפולחן. ו... כתחליף, כתח... כתחליף לעבודת הקורבנות במקדש, כן. וזה קורה בתקופה הזאת של דור יבנה. מתחיל כאן, בתקופה הזאת, שבין שתי המרידות נגד הרומאים. אז זה רק מעצים זה... את השאלה, מה קרה אם, אם, אם ה... התחיל שיקום והחיים הדתיים והיהודים התחילו לשגשג מחדש והמהפכה מצליחה לתפוס וכולי, מה פתאום מרד עכשיו? הטקסט החשוב ביותר שהגיע לידינו, והוא הגיע לידינו בקיצור, שהכין נזיר בימי הביניים, כסיפילינוס שמו, קסיוס דיו. קסיוס דיו, היסטוריון שכותב את תולדות העולם הרומי. והוא פעיל במאה השלישית, והוא כותב ביוונית, ולצערנו הוא לא מגיע אלינו בשלמותו, הוא מגיע אלינו בתקציר. הוא כאילו היוספוס של התקופה הוא הזאת? הוא היוספוס, אבל אם יוספוס השאיר לנו ספר עב כרס, עם הבעיות שלו, ועם המגמתיות שלו, ועם הצורך של יוספוס להסתבך ולהסתדר ולעגל... לה, ו... להוציא את עצמו ו... גם ולהוציא בסדר. ולהוציא את עצמו איכשהו בסדר מהסיפור, פה אין לנו יוספוס. אז אין לנו ספר, את קסיוס דיו אנחנו פחות או יותר ב, אה, יכולים להציג בדף של A4, mm. את מה ש... או בשני שקפים של מצגת. <laughs> ו, וקסיוס דיו אומר כאן מפורשות, שאדריאנוס מבקר באזור, והוא מחליט אה, להקים 
בירושלים, בירושלים, עיר במקום זו שהוחרבה, <אח> והוא קורא לה אליה קפיטולינה על שמו ועל שם שלישיית האלים הקפיטולינים, השלישייה החשובה בעולם הרומי, והוא מקים במקום מקדש האלוהים, מקדש לזאוס, ו... עבור היהודים זה יותר מדי. כדברי קסיוס דיו הם נחרדים, הם מזדעזעים מכך, והם פורצים במרד. Mm. עכשיו, החפירות שהתנהלו בירושלים בידי רשות העתיקות בשנים האחרונות, מלמדות שיש בנייה בקנה מידה מונומנטלי בירושלים כבר סביב שני, שנת 120 לספירה, mm. הרבה לפני המרד. כלומר, בונים עיר בירושלים. אולי ליהודים יש איזו תקווה. שהנה ירושלים קמה מחדש, אולי יש להם איזושהי תקווה שהמקדש יקום כן, מחדש. כן, כי בוא נזכיר רק שאנחנו מתקרבים ל-70 שנה מרגע החורבן, זאת אומרת אנחנו 135, עוד כמה, 132, כן. עוד כמה שנים אנחנו מגיעים ל-70 שנה, יכול להיות שמה שנקרא in the back of their mind, הם זכרו ש-70 שנה אחרי החורבן של הבית הראשון, הגיע גם כן איזה אימפרטור גדול, ונתן רשות לבנות מחדש את, את, את ירושלים ואת המקדש, אז אולי זה מה שהולך אז, לקרות פה. אז אולי יש פה סיבה, סיבה כן. לתקווה, ואז מגיע הקיסר אדריאנוס לאזור, ואדריאנוס אה, גוזר את הסרט. או ו... יותר נראה לי, מסיר את הלוט, ואז הם מגלים הלוט, שזה לא מה שהם חשבו. <laughs> הם מגלים שקם שם מקדש דיופיטר, מבחינתם זה יותר מדי. <laughs> אז, אה, אז, אז בהקשר הזה, נטייתנו, נטיית הארכיאולוגים, היא ללכת עם קסיוס דיו ולומר, הקמת ירושלים כעיר אלילית, כשבמרכזה מקדש לזאוס, זו הסיבה לפרוץ המרד. כי רק נזכיר שהייתה איזושהי מחלוקת באיזושהי תקופה של האם זאת הייתה העילה למרד או שזאת הייתה התגובה למרד, שכאילו, בדיוק. שאדריאנוס ראה, ככה אתם מורדים בי, יאללה, אני הולך בדיוק. להקים פה... בדיוק, כי הסיפור הזה נזכר גם ב- במשנה, במשנה תענית. וגם אה, על ידי מקור נוסף, יוסביוס, אב הכנסייה מהמאה הרביעית לספירה. ו, ויש פה מחלוקת, כלומר, mm. אם אנחנו נקרא את דברי יוסביוס, נראה ששם הקמת אליה קפיטולינה היא דווקא תוצאה של למרד. המרד. תגובה למרד. אבל אנחנו צריכים לזכור mm. שיוסביוס... יש לו אג'נדה משלו. וגם בטקסט הוא... הזה הוא מזכיר לראשונה את השם בר כוכבא, נכון? בדיוק. השם בר כוכבא, מקורו כאן בטקסט הקצרצר הזה של אוסביוס, שכמו שאת יכולה לראות, מסתיים בהקמתה של העיר האלילית mm. כתוצאה מכישלון המרד. אז הנה קסיוס דיו ואוסביוס סותרים אחד את השני. ויש לנו גם את משנה תענית, שלפיה... חרבה ביתר ונחרשה העיר. חרבה ביתר, הכוונה לאותו, נחרשה העיר זה אותו חריש טקסי, אותו תלם ראשוני שחורש הקיסר כשהוא מקים עיר חדשה. Mm. הנה כאן את יכולה לראות את התבליט, את התבליט הזה שמתאר, או את מטבעות היסוד של אליה קפיטולינה, המראים את אותו... טקס של חריש. טקס של חריש שנקרא תלם הראשוני. אז גם לפי הטקסט הזה בעצם העיר הזאת הוקמה כתוצאה, בדיוק. כתגובה למרד. אבל פה יש עוד נתונים שאנחנו יכולים להכניס כאן לחשבון שלנו. וכאן נגיד מממצאינו, חנן אשל, זיכרונו לברכה, שהיה חבר ושותף ופעלנו רבות יחד בחקר מרד בר כוכבא. וגם כתבנו מאמרים וספר, גם בעברית, גם באנגלית, שמסכם את הסיפור הארכיאולוגי של מרד בר כוכבא. אז אנחנו עבדנו יחד... ספר מצוין. <laughs> אז אנחנו עבדנו יחד במערת אל-ג'אי, ליד היישוב אדם. ובמערת אל-ג'אי אנחנו מצאנו, היא מערת מפלט. כלומר, אל מערת אל-ג'אי ברחו יהודים, תושבי האזור הזה של בנימין. בסוף מרד בר כוכבא, ומביאים איתם, אה, כמו שאנחנו מוציאים בעוד מערות מפלט במדבר יהודה, או בספר מדבר יהודה, הם מביאים איתם מטבעות, mm. מביאים איתם רכוש, ואנחנו במערת אל-ג'אי מצאנו מטבעות של אליה קפיטולינה ומטבעות של המורדים. אוקיי. Okay. וכשאנחנו מוצאים אותם יחד, אז אנחנו אומרים, הנה, תראו, אליה קפיטולינה... כבר הייתה קיימת. היא כבר קיימת, היא כבר טובעת מטבעות. 
והיהודים האלה בורחים אל המערה עם כל מיני מטבעות, ויש להם בכיס גם מטבעות כן, של אליה. כן, יש להם יורו בדיוק. ושקלים וסנטים וזה, וכל מתערבב. בדיוק, 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 בדיוק הם מביאים איתם, איתם את זה למערה. אישור נוסף לממצא הזה מגיע מחפירות חדשות שניהלה רשות העתיקות באתר בשועפאט, מצפון לירושלים, ושם נתגלה יישוב גדול מאוד. שהנה כאן תמונה וואו. מהחפירות של רחל בר נתן ושותפיה. שם, בין שאר הממצאים, האתר הזה ננטש, גם כן מאוד מעניין, היישוב בשועפאט קם אחרי החורבן, כיישוב גדול ומתוכנן על הדרך שהולכת מירושלים צפונה, וכאשר היישוב ננטש רגע לפני מרד בר כוכבא, או עם פרוץ המאורעות. משהו קורה כאן, והתושבים של המקום הזה נמלטים ועוברים למקום אחר. ובממצאים הנומיסמטיים, ממצא מטבעות משועפאט, יש גם מטבע יסוד של אליה. Mm. אז זה אומנם שחוק ומסכן, אבל הזיהוי של המטבע הזה הוא ודאי. אם אנחנו מגלים מטבע של אליה בשועפאט, אנחנו לומדים מכך שאליה קיימת וטובעת. עוד לפני המרד. עוד המרד. לפני המרד. אז זה נורא מעניין. אתה בעצם אומר, יש פה מקורות היסטוריים סותרים, ודווקא הדרך להכריע בין המקורות בדיוק. ההיסטוריים עם האג'נדות השונות, בדיוק. זה באמצעות הממצאים הארכיאולוגיים. בדיוק, בדיוק. ו, וזו, אני חושב, תרומתנו הקטנה, תרומתנו הצנועה של הארכיאולוגים, שאנחנו יכולים באמצעות ליקוט מגוון ממצאים קטנים, ניתוחם, פירושם, אנחנו יכולים אה, להציע בעצם אה, פתרון לסוגיה. היסטורית שהעסיקה את המחקר. הכרעת כבר במחלוקת הזאת של מה גרם לפרוץ המרד. זאת אומרת, זה ברור ש... ש... כאילו, עד כמה שאפשר שיהיה ברור שזה מאוד סביר שזה עצם בניית העיר והפיכת ירושלים ל... לעיר הלניסטית ו... וכולי. אבל בואו בוא נראה מה עוד אנחנו יודעים על התקופה, וזה קודם כל, אני חושבת, הדבר הכי מרשים והכי... רחב שאי אפשר להתעלם ממנו, זה כל המערכת הזאת של מערות המסתור. כל ה... העולם המקביל שקרה מתחת לאדמה. יש לנו שתי תופעות של, כמו שאת אומרת, מתחת לפני השטח. שימוש בשני סוגי מערות במרד בר כוכבא, או שני סוגים עיקריים. הקבוצה האחת, אנחנו קוראים לה מערכות מסתור, ו... אלה מערכות חצובות מתחת לבתים, מתחת ליישובים. והקבוצה השנייה, אנחנו קוראים לה מערות מפלט. מערות המפלט הן מערות טבעיות בדרך כלל. הן נמצאות במצוקים קשים לגישה לרוב, במדבר יהודה, בדרך כלל במדבר יהודה, אם כי יש לנו גם קבוצה של מערות מפלט ביהודה עצמה. ב... מערב הרי ירושלים, באזור בנימין, גם כן באזורים מצוקים או חבויים. אז שימוש במערות טבעיות לעומת מערכות חצובות מתחת לבתים. המערכות החצובות, צריך להבין דבר כזה, בעת העתיקה משתמשים, אני מדבר עכשיו על עיתות שלום, mm-hmm. משתמשים בסלע שמתחת לבית, מפתחים מגוון חללים בסלע שמתחת לבית. חוצבים בורות מים ואוגרים שם מי גשם, וחוצבים שובחים לגידול יונים, ובתי בד להפקת שמן זית, ומיני חללים לאחסון, ומיני מחצבות תת-קרקעיות, וקולומבריה, שובחים לגידול יונים. ואת החללים הללו אנחנו מוציאים ב... מתחת לכל יישוב למעשה בארץ ישראל. בשפלת יהודה יש, בגלל האופי של הסלע הרך והמתאים לחציבה והיציב, בשפלת יהודה התופעה הזו מגיעה ממש לשיאים. בימי, ופה אנחנו מדברים על מרד בר כוכבא, ונגיד ככה, עיקר התופעה הזאת של מערכות המסתור שייכת לימי מרד בר כוכבא, אבל ההתחלות, הניצנים, מופיעים הרבה קודם, אולי עוד בימי הורדוס. עכשיו, זאת אומרת, אולי משם היה להם את הרעיון בעצם לקחת את הקונספט הזה ולעשות ממנו... ובדיוק, ומפתחים אותו ומביאים אותו לשיא. עכשיו, אז מה מתרחש? אז לקראת מלחמה או לקראת מצוקה, הם יורדים למחתרת, 
הם מארגנים, נקרא לזה תשתיות, תשתיות חירום. התשתיות האלה כוללות מצד אחד סתימה, הסתרה, הסוואה, ביטול הכניסות המקוריות לחללים שחצובים מתחת לבית, חיבורם באמצעות מחילות מפותלות, מחילות שמשנות מפלס. מחילות שלאורכם יש כל מיני מתקני הסתרה, שבחלקם חסימה. שבחלקם צריך לזחול ממש. הן מחייבות, המחילות מחייבות זחילה. זחילה. על הברכיים או לפעמים ממש על הגחון. הן גם מעניקות יתרון לאוכלוסייה אזרחית שמכירה את סודות המחילה. ודמייני מצב של אישה וילדיה שמסתתרים מאחורי פיתול או מעל שינוי מפלס. ואותה אישה יכולה לגבור בקלות על... מישהו שלא מכיר. על מישהו שלא מכיר, כשהוא מסובך עם שריון, חימוש. צריך לסחוב איזשהו כלי נשק, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מה צפוי לו, והיא בנקודה מסוימת יכולה להפתיע אותו ו... ולהכות בו. עכשיו, התופעה הזאת קיימת, כאמור, במאות אתרים. אנחנו היום מדברים... על משהו כמו 250 אתרים ביהודה ועל 430 מערכות חצובות וואו. מתחת ליישובים הללו. זו תופעה של ממש. אבל צריך להגיד, גם התופעה הזאת, היא לא הייתה ידועה. בדיוק, חלק מה, בדיוק. חלק מהחידושים של הארכיאולוגיה זה, זה להבין שזו תופעה. בדיוק. רק בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, ארכיאולוגים, וכאן אני אציין את דוד אלון ואת עמוס קלונר ואת יגאל טפר, ועוד uh, יובל שחר, uh, חבורה uh, נמרצת של ארכיאולוגים שלא uh, רק גילו את התופעה הזאת, הם גם זיהו אותה כתופעה על פני מרחב. התופעה הזאת זוהתה תחילה בשפלת יהודה, אבל בהמשך היא זוהתה באזורים נוספים של הארץ. גם uh, uh, קסיוס דיו מזכיר את הדבר בדיוק. הזה, נכון? קסיוס דיו, קסיוס דיו מתאר את התופעה הזאת, אבל... כאמור, הקבוצה של עמוס קלונר וחבורתם, הוכיחו ו- את זה, ודוד אלון, הם בעצם חיברו כאן את הנאמר אצל קסיוס דיו על כך שהיהודים לא העזו להסתכן mm. במערכה חזיתית עם הרומאים, הם תפסו את המקומות הנוחים של הארץ וחיזקו אותם במחילות ובחומות כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה וגם כדי שיוכלו לנוע בחשאי אלה לקראת אלה מתחת לפני הקרקע. הם קדחו פירים אל הדרכים התת-קרקעיות כדי שיקלטו בהם אוויר mm. ואור. הנאמר כאן אצל קסיוס דיו בעצם קיבל ביטוי דרמטי מדהים. בממצאים במאות אתרי יישוב ביהודה. הוא גם אומר שהם לא העזו להתעמת עם הרומאים על פני השטח, אולי כטראומה מהמרד הקודם. שזה היה ברור שהם על פני הש... הם חייבים לעשות משהו אחר כדי... בדיוק, כדי להתמודד עם, ה... עם הצבא הרומי. התופעה השנייה שאנחנו מגלים, מערות המפלט, כמו שאת רואה כאן בשיקופיות שלפנינו, מערות טבעיות שהתפתחו בדרך הטבע, כלומר mm-hmm. המסע קרסטית, חלקם גדולות ומסועפות. ו... וואו, איך הם הגיעו לשם? ותמיד <laughs> הגישה, הגישה לשם, או בדרך כלל הגישה אל המערות היא קשה. טוב, זאת הפואנטה, נכון? לכן בדיוק, היא מערת מפלט. בדיוק, בדיוק. <laughs> פה ושם אנחנו גם מגלים עדויות להכשרה או תכנון מראש. פה ושם מתקני מים, mm. פה ושם אבה אה, צידה, כן? אחסון של עשרות או מאות קנקנים. כלומר, מישהו כאן מארגן מקום מפלט, דואג לאספקת מזון מבוא מוח. שיהיה לאן לברוח, בוא נגיד. לשם הם בעצם הגיעו אחרי שהמרד כבר דוכח. שיהיה לאן לברוח, בדיוק, בדיוק. אנשי עין גדי בורחים אל המצוקים של נחל חבר. אנשי רודיון למשל בורחים מזרחה, מטה, אל המדבר, אל ואדי מורבה, נחל דרגות. ואנחנו אה, מכירים היום אה, לפחות 40 מערות מפלט הפזורות ברחבי מדבר יהודה. ובמערות הללו, בגלל התנאים המיוחדים של מדבר יהודה, שמאפשר השתמרות של חומרים אורגניים, אנחנו מוצאים... לא רק עץ וטקסטילים וכל מיני חומרים שמקורם בחי והצומח, כן? וממצא ארכיאובוטני, 
אלא אנחנו מוצאים את, נקרא לזה, משאת נפשם של הארכיאולוגים ממצאים כתובים. Mm. והחומרים הללו הם מקור חשוב מאוד ללימוד, לימוד המרד. אז זהו, אז באמת המקומות האלה, חוץ מעצם הגילוי של המקומות כתופעה, שלומדים המון על איך, גם על זה שהייתה פה התכוננות, הייתה אסטרטגיה, זה לא, זה לא מרד שפרץ כזה מילה שם אליי ב- בהחלטה ספונטנית. מ- מישהו הכין את הקרקע, תרתי משמע, <laughs> למרד הזה. גם החפירות עצמן, שנעשו בתוך המקומות האלה, במערות, הסקרים, הניבו פשוט אוצרות. ושוב אני אגיד תרתי משמע, זאת אומרת, חלקם ממש אוצרות של מטבעות ו- וכולי, וחלקם, אבל אולי נתחיל באמת עם ה... עם הכתבים, כי באמת כן. האיגרות והחומרים הכתובים שיש שם הם, הם פשוט כן, באמת... כן, אבל אל רוב האתרים לא הגענו ראשונים. שודדי זה, עתיקות... זה, בזה אנחנו שוד, כבר... שודדי עתיקות הקדימו כן. אותנו, ואותם שודדי עתיקות שפעלו, הרי כולנו מכירים את הסיפור שלנו לקומראן, ושל גילוי המגילות הראשונות בקומראן, ובעקבות אותם הגילויים, ובעקבות ה... תובנה חשובה של הבדואים שיש אוצרות במערות מדבר יהודה, אולי הם התחילו בחיפושים עוד קודם, אבל כך מספרת האגדה, כן, על אותה עז. על העז, כן. עסקנו בעז הזאת פה. כן, עסקתם כבר בעז הזאת בסדרה. אל מוזיאון רוקפלר ואל האיכול בבליק מגיעים חומרים כתובים. והחומרים הכתובים הללו נבדקים על ידי חוקרים, והחוקרים האלה מתרשמים. נרגשים ואומרים זה לא חומר קומראני, mm. זה משהו אחר, צריך ללכת ולמצוא מאיפה החומרים האלה מגיעים. בסופו של דבר, חבורה של, שבראשה עומדים רולנד דבו, שחופר את קומראן, עם חברו ג'ון לנקסטר הרדינג, שעומד בראש מחלקת העתיקות הירדנית, מגיעים אל מערות ואדי מורבת ופותחים שם ב... חפירה. חפירות, כשצריך להבין שהבדואים כבר הוציאו כמה דברים יפים וחשובים מוואדי מורבת, כאן הם מגלים מסמכים כתובים, צריך להגיד דבר כזה, כל החומרים הכתובים הללו, או רוב החומרים הכתובים הללו, מגיעים אל המערות, כלומר יהודים נמלטים ומביאים איתם רכוש. Mm-hmm. החומרים הכתובים, אם אני צריך עכשיו ככה ליצור מין חלוקה לקבוצות, אז... ניצור חלוקה פשוטה מאוד לשלושה סוגים. Mm-hmm. הסוג הדרמטי ואולי המעניין ביותר והמצית את הדמיון, אלה האיגרות שנשלחות מן המפקדה של, ואם אנחנו נקרא, שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל. אז זה קודם כל, אנחנו קודם כל כאן לומדים איך קראו לו. בדיוק. לראשונה... בעקבות אפשר לראות את זה, זה ממש כתוב הללו. פה, לא צריך להיות בדיוק, אפיגרף כדי בדיוק. להבין מה כתוב פה. דיו על גבי פפירוס משמעון בן כוסבא לישוע בן גלגולה ולאנשי הכרך. שלום, מעיד אני עלי את השמיים, יפסד hmm. מן הגללאים שאצלכם כל אדם, שאני נותן את הכבלים ברגליכם, כמו שעשיתי, כתוב כאן, כמו שעשתי, כמו שעשיתי לבן אפלול. ואחרי זה יש עוד משהו שם לא ברור. אז תכף אנחנו קצת נדבר על מה, מה אנחנו לומדים מזה, מה כתוב מזה, פה, מה כן, כתוב, כן, מה הסיפור פה בדיוק. אבל קודם כל, זה אלה איגרות שהוא בעצמו, או סופריו, או לא משנה מי, כתבו בזמן המרד ממש, פקודות מרד. ממש ככה, ממש ככה. אז זו קבוצה אחת. קבוצה שנייה, והיא הקבוצה העיקרית, כוללת בתוכה מסמכים לרוב כלכליים, mm-hmm. והמסמכים הללו משקפים תקופה ארוכה. חלקם מהתקופה שבין שתי המרידות, כן? כלומר, נגיד... ימי דומיטיאנוס. כן, אנשים הביאו השמונים. איתם את תיק המסמכים שלהם. בדיוק. <laughs> הם מביאים איתם ארכיונים. למה אתה סוחב איתך ארכיון למערה נידחת? כי אתה, כמו שאתה מביא את המפתח של הבית, נעלת את הבית כי אתה רוצה לחזור לבית. <laughs> אתה לוקח איתך את הדרכון, אתה... ואת התעודת זהות, בדיוק. ואת הטופס בטאבו שהבית שלך, בדיוק, ו... בדיוק. את, את הכתובה, ואת הגט, ואת ה... בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה, מבחינתם של הפליטים הללו, הם מתכננים לחזור הביתה. והם רוצים לחזור, והוא לא, לא הוכיח שהבית שלהם וגינת התמרים שלהם והמטה שלהם והשדה שלהם, והמסמכים הללו בעצם מעידים על בעלות, על נכסים, בדרך ישירה או עקיפה. 
הם גם מעידים על אופטימיות, שהם לא חשבו שזה הולך להיגמר כמו שזה נגמר. הם משוכנעים, הם משוכנעים שהם הולכים לחזור הביתה. והקבוצה השלישית היא טקסטים דתיים, כלומר הם מביאים איתם ספרי תורה. כן, מבחינתם הם, הם משוכנעים שהם... תפילין, שהם, נכון. ו, וכל, ו, בדיוק, ו, וכנספח אולי לקבוצה הזאת יש גם תפילין. אז, אז אלה החומרים, כן, כלומר, שלל גדול של חומרים. מה ההיקף? על כמה, על כמה כתבים מדובר? מאות רבות, אבל, אבל צריך להבין שחלק גדול מן המסמכים כן, הללו, אנחנו בסך קטנים. הכל מצאנו קרעים קטנים. כמובן שמה שאנחנו הצגנו כאן, אלה, אלה מסמכים, מסמכים שלמים יותר, ש, שאפשר ממש לקרוא טקסטים שלמים. אז... אז בעצם לראשונה קיבלנו את שמו של מנהיג המרד ו, ולראשונה אנחנו יכולים ככה קצת להיכנס לתוך, לעובי הקורה. צריך להבין עוד משהו, ששתי הקבוצות העיקריות מתגלות תחילה בוואדי מורבת והקבוצה השנייה שמתגלה במערת האגרות שבנחל חבר. שמערת ו... האגרות, היא נקראת כך, בגלל בדיוק, האגרות שנמצאו בדיוק. בה. בדיוק, <laughs> ומערת האגרות, אל מערת האגרות כאמור בורחים אנשים מאזור עין גדי. אגב, מ... יש גם את מערת השלדים, נכון? שנמצאו בה גם בדיוק, שלדי אדם. בדיוק, מול מערת האגרות... או מערת האימה. מערת האימה. מערת האימה. מערת האימה, שאגב, השלדים והעצמות וגולגולות נתגלו גם במערת האגרות, אבל מערת האימה נקראה כך בגלל אותם השלדים שמצא יוחנן אהרוני בביקורו הראשון במערה, ואגב, רשות העתיקות לאחרונה חידשה את העבודה במערת האימה ומצאה שם עוד כמה ממצאים מאוד מעניינים וחשובים. ויש הערכה שבאמת השלדים האלה זה של לוחמים של בר כוכבא שברחו לשם והתחבאו שם, או לא משנה, אנשים שברחו שם ופשוט מצאו שם את מותם. תראי, זו סוגיה גדולה שצריך להוסיף ולחקור. אוקיי, ולא נרחיב, הבנתי. מה זמנם של השלדים? ובכלל כמה מתאפשר לחקור שלדים אגב, במדינת זה, ישראל. אגב, זה, 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 זה השלדים שהובאו לקבורה ב- בטקס ב- חיילי בר כוכבא? בדיוק, בדיוק. כלומר, היום, גם אם את רוצה mm. לחקור בדיוק את זהותם של הנקברים הללו, ולברר בדיוק האם אלה קלקוליטים מסכנים, הם שוכבים היום אה, בקבר מאוד מסודר עם שלט, שאגב, פעם בכמה זמן מנצים אותו ומחדשים אותו, שאומר שכאן נקברו עצמות לוחמי, לוחמי בר כוכבא, כן. ודאג לכך... אה, בגין המנוח והרב גורן ובטקס במאי 1982. כן, אנחנו דיברנו על זה גם בפרק על מצדה, שגם שם היו שלדים שנמצאו, שנחשבו כלוחמי מצדה, בסוף כנראה שהם היו מהלגיון הרומי, עשו להם איזשהו גיור רטרואקטיבי וקברו אותם עם דגלי ישראל. בסדר, אז האם, האם כמה... אבל זה נורא מעניין, כי זה חלק מה... זאת אומרת, זה, ש... זה... זה שהציונות באמת נכסה אותם ללוחמים רטרואקטיביים, אפילו הייתי אומרת סוג של לוחמי צה"ל, רטרואקטיביים כאלה, זה נורא מעניין כן. פשוט על, ה... על המשקל של, ה... של המיתוס הזה. זהו, אז יכול להיות שכמה אזרחים קלקוליטיים תמימים מצאו את כן. <laughs> מקום קבורה מאוד מאוד מסודר שם. אוקיי, okay. אבל בוא, בוא ננסה באמת תגיד. לצלול לתוך המסמכים האלה ולהבין. אני חושבת שאחד הדברים המרתקים פה זה מה אנחנו לומדים על, על דמותו של שמעון בן כוסבא, ובכלל, ממש על אופי המנהיגות שלו, על צורת ההתבטאות שלו, על, על, איך, על, על צורת החיים שלהם בזמן המרד. אני אגיד שהוא לא, הוא לא נשמע לי שהוא היה בן אדם כל כך נעים. בוא, בוא נגיד את זה הוא ככה. הוא בחור קשוח. בחור קשוח. הוא בחור קשוח, הוא קצר. הוא מאיים הוא, מאוד. הוא, הוא מאיים, מאיים על פקודיו. הוא מקפיד, הוא מקפיד בענייני, בעניינים דתיים. כן, שזה כן. זה מפתיע. כן, כן. זה מפתיע. ב, בראש שלי הוא, הוא תמיד דמיינתי אותו כאיזה לוחם קשוח מנהיג וזה, חילוני. אבל חילוני. ויש פה דברים, על, ממש על, נכון, כן. יש איגרת שהוא מדבר על להביא ארבעת המינים. בדיוק, כל העיסוק, העיסוק. על ה... חמורים. תראו, מרד, מלחמה, כן, אנחנו רוצים לשמוע פה. הוראות, הזזה של כוחות, נשק, איזה דוח מודיעיני, כן. נשק, משהו, כן? הוא מאוד מאוד מקפיד בענייני ארבעת המינים. אבל הוא, הוא במקום אחר, ענייני שמירת שבת, כן? אפיינת אותו כבחור קשוח, 
ושמאיים, מאיים על אנשיו, וגם מזכיר כל מיני דברים לא נעימים שקראו. שהוא כבר ו... עשה, זאת שהוא אומרת, כבר עשה. הדרך שלו לאיים זה בדיוק, באמצעות להזכיר להם מה הוא כבר בדיוק, עשה. בדיוק, בדיוק. גם המסמך שאנחנו קראנו פה קודם, כן. כן? מה הוא עשה לגבי? לה... בדיוק, בן אפלול, אנחנו לא יודעים מה קרה לבן אפלול, אבל ברור ש... זה היה מספיק בשביל לא לאיים. משהו לא נעים קרה לבן אפלול, כמו שעשתי לבן אפלול, כן? גם יש פה שגיאת טיב, הקפדה על עברית. כשברור שהעברית לא בדיוק קלה להם, כלומר העברית חלקן משובצת... חלקן כתובות בארמית גם. העברית משובצת בביטויים ארמיים, ואפילו יש לנו מסמך אחד ביוונית, איגרת אחת ביוונית, ושם הכותב מתנצל, אומרים. מתנצל שהוא כותב ביוונית, כי אין איתנו מישהו המסוגל לכתוב בעברית, וכמובן זה מעלה המון שאלות מי האנשים האלה, כי קסיוס דיו כותב שאנשים נוספים הצטרפו אל המרד הזה, אז, אז אולי כן יש פה... ראיה לכך שיש פה נוכרים, כן. או שמא אלה יהודים שלא מסוגלים לכתוב, כלומר... איבדו הם... את הקשר עם השפה. איבדו את הקשר עם כן. השפה העברית. אגב, פה יש דברים מעניינים, שהוא ממש, הוא נוזף באנשי עין גדי, שהם בדיוק. לא... הם, הם, אתה יודע, מדינת תל אביב, הם ממשיכים את חייהם, ממש ולא... ככה, <laughs> ממש ככה, ממש <laughs> ככה. יושבים בבתי קפה בעין גדי, בדיוק, ולא... בדיוק, כלומר, זה, זה טקסט חזק מאוד, כן? משמעון בן כוסבא לאנשי עין גדי, כן? וכותב כאן לפרנסים של עין גדי, בטוב אתם יושבים, אוכלים ושותים, מנכסי בית ישראל, ולא דואגים לאחיכם לכל דבר. ואחר כך יש עניינים של, הנה הוא בא אליהם בטענות בנושא אה, פריקה של ספינות. אה, עדיין, ספינות בים ספינות המלח. שחוצ... ש... 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 בדיוק, וזה כמובן מביא אותנו לשאלה מה הספינות האלה, מאיפה לאיפה הן מובילות. האם הספינות הולכות צפון דרום, הרי יש בעיה לחצות מצפון לדרום לאורך החוף, או שמא הן חוצות ממזרח, ממזרח למערב. למערב. וזה כמובן מביא אותנו לשאלה מאוד גדולה. מי קורה? יושב בצד השני? מי, מי יושב בצד השני? כי בעצם יש לנו חבל ארץ מאוד גדול, אנחנו לא כל כך דיברנו היום על העניינים הגיאוגרפיים, אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על, הרי, קודם כל, באותו טקסט שראינו קודם, את רואה שכתוב שם מנכסי בית ישראל. Mm-hmm. המונח הזה, בית ישראל, במשך שנים התייחסו אליו כאל מין מונח ספרותי כזה, אבל בעצם שוב, חנן אשל היה זה שהצביע ואמר, בית ישראל זה כנראה השם של מדינת המורדים, כן? בלשונם. Mm. ככה הם קוראים לישות הזאת, הישות המורדת, המנהל הבר כוכבאי, בית ישראל. וכשאנחנו בודקים מה הגבולות, איזה מרחב גיאוגרפי משתתף במרד. אז יהודה, ב, נגיד, במימד ה... קומפקטי והקצר של יהודה זה פלוס מינוס אזור נגיד בנימין בצפון או דרום השומרון ועד אזור בקעת באר שבע בדרום. במזרח אני כרגע מצייר את הירדן ואת ים המלח אבל תכף נשאל מה קורה ממזרח להם. ובמערב אזור הרי יש לנו את הרי הערים מה שנקרא הערים היווניות לאורך מישור החוף. אז אשקלון, mm-hmm. קיסריה ועוד ועוד ועוד. אלה ערים נוכריות רוב האוכלוסייה שם נוכרית, אם יש איזו קהילה יהודית, אז הם בטח נמלטו על נפשם, ספק אם יש קהילות, הרי במרד החורבן יוספוס מתאר את, את הטבח שמתרחש באותם תושבי mm-hmm. אותם הערים, היהודי, הקהילות היהודיות שם. אבל אלה לא משתתפים במרד, ואיך הם בסיסים, הם בסיסים נאמנים לרומא. כן. אז, אז עד בעצם, לשם זה הגיע. אז לשם, אבל צריך להבין שכל עיר כזאת יש לה תחום. כן, ברור. אז הייתי אומר, מורדות השפלה במערב, הירדן במזרח, מורדות השומרון, דרום השומרון בצפון, בקעת באר שבע בדרום. זאת יהודה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה בעבר הירדן? מה קורה בפראיה? בפראיה, שזה חבל ארץ מאוכלס, אוכלוסייה יהודית. ובגלל זה הגענו לזה, כשדיברנו על הספינות האלה, האם הספינות האלה הולכות מזרחה? מאיפה הם הגיעו? כן. האם יש בפראיה מצד אחד ממצאים המלמדים, ממצאים ארכיאולוגיים המלמדים על יישוב יהודי, כמו שראינו ביהודה, ויש בכמה מקומות גם עדות לחורבן במרד בר כוכבא. וואו. או בפרק הזמן הקרוב. זה, זה בעצם, אנחנו מדברים על אזור שנמצא היום בירדן, נכון? כן, זה כן, ה... כן, זה... כן. מתנהלות כן. עם חפירות? זאת אומרת, יש שם אפשרות לחפור? <אם>... החוקרים הישראלים שתרמו לחקר היישוב היהודי בפראיה הם נחום שגיב וחיים בן דוד. אז אני מניח שהצופים ירצו להמשיך ולחפש חומרים שהחוקרים הללו כתבו. אז, אז שאלה מאוד גדולה מה קורה שם בפראיה, וזאת ועוד. 
במערת האגרות הרי יש לנו מסמכים של יהודים שנמלטים, אותה גברת בבא טברת שמעון, שנמלטים מדרום עבר הירדן, מהאזור של צוהר, מחוזה, דרום מזרח עבר הירדן, מתרחש שם משהו שגורם ליהודים שחיים במרחב הזה יחד עם נבטים ואתנוסים אחרים, להימלט, לחצות לעין גדי, ובסופו של דבר אולי לבלות עם משפחותיהם בעין mm. גדי, ולהימלט אל מערת האגרות יחד עם אנשי עין גדי. כך אנחנו מצאנו את הארכיונים הללו של הגברת בבא טברת שמעון. אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים שאם נחזור לאגרות, כן, נחזור אז, אז האופן שבו בן כוסבא מתקשר עם אנשי קשר במפקדות, ולכל מפקדה כזאת היה מפקד, והוא בדיוק. ממש נותן להם הנחיות, מה לעשות, איך לעשות, נוזף בהם. בדיוק. אנחנו לומדים בעצם על, על פרנסים שאמורים לעסוק בעניינים אזרחיים, ואנחנו לומדים על מפקדים צבאיים, ואנחנו מכירים אותם בשמותיהם, בהרבה מקרים. הוא מחזיק אותם קצר. הוא, הוא מהלך עליהם אימים, כמו, ש, כמו שקראנו כאן קודם כן. בטקסט. וזה לא המקרה היחיד, זאת אומרת, יש באמת, אפשר לראות גם בספר שלכם דוגמאות לעוד אגרות, זה דפוס שחוזר על עצמו. הוא נותן פקודה, ואז הוא אומר מה יקרה אם לא ימלאו את הפקודה הזאת. בדיוק, בדיוק, ממש ככה. שזה נורא מעניין, שוב, זה לא מפקד שמכוח אישיותו והכריזמה שלו וההשראה שהוא מעורר מצליח לגייס, או לפחות הוא לא הרגיש ככה, הוא כנראה הרגיש שהוא צריך לאיים בשביל שזה יקרה. אולי זה שילוב, אולי כן הייתה בו, היה בו איזה מימד חריזמטי, והוא הוסיף... איזה מימד של איומים. כן, במקרה וזה לא יעבוד, בדיוק, אז... בדיוק, בדיוק. <laughs> <laughs> אם הכריזמה לא תספיק, כן. אז, אז תדעו מה, איך זה ייגמר, זה כן. ייגמר לא טוב. <laughs> עוד דבר חשוב, ש... שאנחנו לומדים מהממצא הארכיאולוגי, כשאמרנו בית ישראל, אז המדינה בר כוכבאית. כי בעצם יש לנו כמה אספקטים, כן, אתה אומר בית ישראל, המדינה בר כוכבאית. מה קורה בבית ישראל? ו- יש... ובאיזה מובן זאת מדינה? באיזה מובן זאת מדינה? אז, אז האמירה החשובה היא, הם מתנהלים כעיר מדינה של אותם, אותם השנים. כלומר, כמו שהזכרתי קודם את הפולייס הללו, הפולייס, הערים הנוכריות, אז, אז כך, כך גם בית ישראל מתנהל. והממצאים שבידינו הם בשלושה תחומים. הייתי אומר כזה דבר. המנהל הבר כוכבאי עוסק בהחכרת קרקעות. Hmm. לפרקי זמן מסוימים, מקפידים על ענייני שנת שמיטה, מקפידים על ענייני מעשרות, כן, אבל הם מחכירים קרקעות. זה, זה היבט אחד, נלמד מן התעודות. היבט אחר, חשוב לא פחות, פיקוח על השווקים. כלומר, אתה מגיע לשוק, זה ואתה הקנה מידה, זה לדעת, הקנה מידה. אתה רוצה לדעת שהמשקולת תקנית. אז ו... יש תקן. בדיוק, ולא איזו משקולת שהסוחר יצק במחסן שמאחורי החנות. אז אנחנו מכירים קבוצה של משקולות, כמו המשקולת שאת רואה כאן, שנתגלתה לפני הרבה שנים על ידי יאיר צורן, מצפון לבית גוברין, ופורסמה על ידי עמוס קלונר, ובמשקולות הללו אנחנו שוב קוראים את שמו של שמעון בן כוסבא, mm. נשיא ישראל. הוא פרנסו, או שיש פה דמות נוספת, שמעון דסוי, אולי שמעון דסוי הוא הפרנס של אזור בית גוברין, אבל במשקולות הללו אנחנו לומדים על היחס של המנהל הבר כוכבאי למתנהל בשוק. כלומר, המנהל הבר כוכבאי מוודא ש... שהמסחר, שהמסחר מתנהל... תקין. כן. שהמסחר תקין. עוד תחום זה בעצם המטבעות, נכון? בדיוק, זה וזה ה... הדבר השלישי כן. שאליו, הנה אנחנו מגיעים אליו יחד. כן. אז עניין המטבעות. אז... אז מנהל או המדינה הבר כוכבאית מנפיקים סדרה מאוד מרשימה של מטבעות והמטבעות הן בעצם מבחינתנו עוד מקור ללימוד המון 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 נושאים. קודם כל הסיסמאות, אג'נדה, מדיניות, כן? שפה, כתב. יש פה, גם, יש פה גם עניין עם השפה, נכון? סמלים. לחירות ירושלים, סמלים, לגאולת ישראל, בדיוק, כל, כל בדיוק, המשחק הזה שבין בדיוק, חירות בדיוק, לגאולה, בדיוק, מה אנחנו לומדים על בדיוק, זה? בדיוק. קודם כל, מעצם החומר, כן? עכשיו, אלה מטבעות של מורדים, המטבעות הללו, 
אין להם מהלכים מחוץ לתחום שבידי המורדים. תסתובב עם מטבע משק, כזה... זה משק, זה משק סגור. זה משק לחלוטין סגור. תסתובב עם מטבע כזה בקיסריה, אתה אין הסתבכת. לא אין לו ערך. לא רק שאין לו ערך, אתה הסתבכת. אה, כן. זה מטבע שהוא לחלוטין לא חוקי. כן? ברור. אז המטבעות הללו מהלכים רק בתחום שבשליטת המורדים, וזו נקודה חשובה לעניין הבנת גבולות השטח. Hmm, כן? זאת אומרת, איפה שמצאתם את המטבעות בדיוק, האלה, זה משרטט לכם את גבולות הגזרה של בדיוק, המדינה הזאת. בדיוק, בדיוק. זאת נקודה חשובה. בעיקר אבל... גם כי, כי זה גם מראה על קצת איזושהי פנאטיות כזאת, שהם בעצם לא סחרו, ברגע שהם הקימו מערכת כספית סגורה משל עצמם, זה בעצם אומר שהם לא סחרו עם הסביבה. מצד אחד, הם... מנפיקים את הסדרה המרתקת הזאת שמעסיקה את המחקר כבר הרבה שנים. אבל מצד שני, כשאנחנו בודקים את המטמונים מזמן המרד, מתברר שבמטמונים, כן, מה שאנשים יש מחמיא, גם יורו. יש הרבה יורו. <laughs> יש הרבה יורו. זו התמונה העולה מרוב המטמונים. מעניין. לחלוטין. אבל אנחנו עכשיו עוזבים את המטמונים ואנחנו חוזרים לעניין המטבעות. המורדים... אוספים מן המחזור מטבעות רומיים קיימים. הם לא יוצקים אסימונים חדשים. את יודעת, יותר פשוט להתחיל מאפס, לצק את אסימונים חדשים ולא לאסוף מטבעות מן המחזור, mm. למחוק את הדגמים הרומיים שבמטבעות, לבטל את פני הקיסר, הנה כאן את יכולה לראות את הקיסר שם, את אספסיאנוס, mm. מציץ ממש מתחת לארבעת המינים. אז, אז הנה את רואה כן, את אספסיאנוס כן. שם, על האף שמו לו את ה... בדיוק, בדיוק, <laughs> את ארבעת המינים. <laughs> אז, אז הם מקפידים לאסוף מן המחזור את המטבעות הרומים, למחוק את הסמלים, למחוק את הקיסרים, למחוק את האלילים. זאת אומרת, אתה למחוק... אומר, יש בזה אמירה, זה שהם לא הטביעו בדיוק. חדשים, אלא לקחו אותם ז... והרסו אותם. זו לחלוטין אמירה. כן. זו לחלוטין אמירה. זה עבודה למחוק בפצירה או במכה, והם... תובעים על גבי המטבעות הללו את האג'נדה שלהם. עכשיו, מה האג'נדה בעצם? קודם כל, במטבעות אנחנו מקבלים את שמו של המנהיג, אבל השם של המנהיג מופיע בקיצור מסוים. כלומר, אין לנו כאן במטבעות את השם המלא שמעון בן כוסבא שפגשנו בתעודות. Mm-hmm. ובגלל זה כל כך שמחנו. בשנת 51, כשמצאנו... על התעודות. בדיוק. כמו שאת יכולה לקרוא כאן, שמעון נשיא ישראל, mm-hmm. לפעמים כתוב רק שמעון, ולפעמים כתוב, יש כמה אותיות מן השם שמעון. אבל אה, שמעון, או קיצור של השם, יופיע, יופיע בכל המטבעות. כמובן שיש הימנעות מוחלטת מתיאורים של דמויות, אלילים. ברור. בעלי חיים. אבל כן, כן את השם שלו, שזה נורא... השם, ולא סתם השם, תראי שהוא תמיד מוקף בזר, כן? כלומר, אצל, אם היית רואה מטבע רומי, אז היית רואה את פני הקיסר מוקף בזר, פה שמעון מוקף בזר, כן. כן? כלומר, הם מאוד מאוד מקפידים על... הם נמנעים מתיאורי דמויות. לא, אבל גם אנחנו... ברור שהוא הדמות הבלתי מעורערת, הוא מנהיג בלתי מעורער, והמדינה לחלוטין. קרויה פחות או יותר על שמו, זאת אומרת, המטבעות הן לחלוטין. הם... איתו, זה לא כמו במרד הגדול, ששם... לא, לא היה מנהיג למרד, היו כמה, היו, היו מרידות, היו קבוצות שלחמו אחת בשנייה. לחלוטין. אם אנחנו משווים את המטבעות של המרד הזה למטבעות מרד, המרד הגדול, מרד החורבן, או מלחמת היהודים ברומאים, שם אנחנו לא מצליחים לזהות את הרשות הטובעת. Mm-hmm. מי מנפיק את הסדרות האלה? המקדש, סייה מסוימת במרד הגדול. פה, זה ברור, ברור והנה כן. כאן את רואה, חצי השקל, ירושלים הקדושה. זה ממרד החורבן. כן. מי הרשות התובעת? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. יש לנו דמות נוספת במטבעות, והדמות הזאת היא אפופת מסתורין, אלעזר הכהן. Mm. ואנחנו שואלים את עצמנו, מי, מי הוא אלעזר הכהן? האם הוא אלעזר המודעי, או אלעזר אחר, והאם זו דמות היסטורית? מה בדיוק הסיפור כאן? גם יש וגם שאלה... וגם מה העניין אם... של כהנים אחרי שכבר אין מקדש, ומה החשיבות של זה שאלה בכלל? שאלה מאוד גדולה, מה הסיפור של אלעזר הכהן שבמטבעות, וגם אלעזר הכהן, הנה את רואה אותו במטבע הקטנטן, שם כן. כתוב שם אלעזר הכהן, בכתב ראי בכלל. ובקיצור, דמות מסתורית שאלה, וגם שאלה האם המטבעות האלה בשמו של אלעזר הם רק מן השנה הראשונה, 
או גם אחר כך, כנראה רק מש... מן השנה mm. הראשונה. ואז הוא נעלם. מה קרה, למה אלעזר נעלם? וזה כמובן מביא אותנו לסיפור מאוד מעניין על אלעזר המודעי, הסיפור של המצור על ביתר, ששם יש ריב בין שמעון לאלעזר, ושמעון הורג את אלעזר, כן? מה קרה כאן? אבל זה באמת מביא אותנו לסיפור אחר. אז, אז ראינו את שמו של שמעון, ראינו את תוארו, לא ראינו את שמו המלא. מה שעוד יש לנו במטבעות, יש לנו שיטת תיארוך מסוימת. והשיטה הזאת, אם את קוראת את הכתובות, שנת אחת לגאולת ישראל. Mm. ויש לנו את הסדרה הבלתי מתוארכת, לחירות ירושלם. אוקיי, אז מה אנחנו לומדים מהשוני בטקסטים? עכשיו, בשנה הראשונה, גאולה. גאולה, הנה כאן, את יכולה ממש לקרוא, שנת אחת לגאולת ישראל. אז גאולה באה מידי שמיים. גאולה לא משיגים בכוח הזרוע. חירות משיגים בכוח הזרוע, במאבק, במלחמה. אז כאילו בתחילת המרד עוד הייתה, כאילו הם לא היו בטוחים. הם מתחילים מן מצב כזה של ייאוש, כן. אין מקדש, יש צבא רומי מסביב. אנחנו צריכים גאולה. אנחנו מקווים לגאולה. ואז הם מצליחים להפתיע את הרומאים, כמו שקראנו אצל קסיוס דיו, ויש להם הצלחות בהתחלה. ואז הם אומרים, וואלה, אנחנו מסוגלים. אז, אז הם, בשנה השנייה הם משנים את הסיסמה... לחירות. ל- לחירות. ואז אנחנו מגיעים לסדרה לחירות ירושלם. עכשיו, קודם כל בסדרה, רואים שהם מקפידים, נשארים עם החירות. כן. ב- ב- סדרה, בסדרה הזו. אנחנו כמובן רואים שאין שם תאריך, כן? לא כתוב שם שנה, שנה ג' או שנה ד', או לא כתוב. והיום יש הסכמה במחקר שהסדרה לחירות ירושלם מאוחרת לשנה השנייה. היו חוקרים שניסו לומר, למה ירושלים עכשיו? פתאום לחירות ירושלים. ואז אמרו, אולי זו תגובה לתביעה באליה. אליה קפיטולינה תובעת רק עכשיו, והנה... זה הקרב על ירושלים זו, בעצם, בדיוק, זה הקרב על זהות ירושלים. בדיוק, בדיוק, זו התגובה של המורדים לסדרה של אליה, אבל כנראה שאליה טובה עוד קודם. עכשיו, צריך להגיד עוד כמה דברים חשובים בהקשר הזה. שימי לב שמשתמשים בשפה העברית, שימי לב שמשתמשים בכתב העברי הקדום, שהוא לחלוטין לא כתב שמשמש ב- לצורכי יומיום בתקופה הזאת. כלומר, יש כאן משמעות סמלית לבחירה של כתב ארכאי או ארכאיסטי. Mm-hmm. ומערכת הסמלים המתחברת אל המקדש, כן. ראינו את חזית המקדש, ראינו את ארבעת המינים, חידוש המקדש, הפולחן. חידוש העלייה לרגל, חידוש הפולחן, יש פה אמירה מאוד זה ברורה. זה ברור בעניין. למה הם שואפים. יש פה אמירה מאוד ברורה, ואנחנו מקבלים את המסר הזה בצורה מאוד חזקה מהמטבעות. מן המטבעות. אז עכשיו, כן, כגודל כן. השאיפה, בדיוק. כך, כך גודל ההתרסקות. כך גודל התרסקות. הנפילה, כך כן. גודל הנפילה. אולי באמת כדאי שנגיע לתוצאות באמת הרות האסון כן. של, ה, של המרד אז, הזה, כי באמת יש המון המון חומר כן, ועוד ידע לחלוטין, שאפשר לדבר עליו. לחלוטין, לחלוטין. אז קודם כל אנחנו שוב חוזרים לקסיוס דיו, וקסיוס דיו באותו תיאור קצרצר נותן איזה שהם מספרים מזעזעים. הוא מדבר, אם תשימי לב על, על המספרים הללו, חמישים ממצודותיהם העיקריות ו-985 מכפריהם החשובים ביותר נחרבו. 580 אלף איש נהרגו בהתקפות ובקרבות. כן, זה מספרים ו- אדירים. מספרים אדירים, ואילו מספר המתים מרעב, מגפה ואש לא ניתן היה לברר. כתוצאה מכך התרוקנה מתושביה כמעט יהודה כולה. כמובן שהפסקה הזאת מעסיקה מאוד את החוקרים, והאם, והשאלה היא כמובן... עד כמה זה מדויק? עד כמה זה מדויק, והאם המספרים האלה הם באמת משקפים את היקף החורבן, ומה זה יהודה כולה? יש יהודה מצומצמת ויש יהודה פרובינקיה יהודיה, ויש פה המון שאלות. דעתנו היא שהמספרים הללו הם מציאותיים, והם תוצאה של קנזוס רומי. כלומר, היו, היה קנזוס, היה... היו מפקד, מספרים, היה מפקד, מפקד. היה מפקד שקדם למרד. ידעו כמה משלמים מיסים יש ביהודה ובכמה יישובים, וידעו שהאזור הזה עכשיו איננו. התרוקן. שוב, ב- שוב, בניגוד לחורבן הראשון שה... והשני, שהאזור לא התרוקן, פה לא זו בלבד שהמרד דוכא וביתר נפלה, ואנשים מתו, גם נמכרו לשבי, נכון? 
ופשוט לא נשארו פה אנשים. האזור התרוקן. ממש כך, ממש כך. שואה נורא, כשאנחנו חופרים, כי בסקר אתה לא בדיוק יכול לדייק, אין לך את הרזולוציה, סקר, לא חפירה. כשאנחנו חופרים, אנחנו מגלים תמונה חד משמעית. יישוב שהשתתף, שהשתתף, יישוב שמתקיים עד לתקופה הזאת, או שהוא ננטש, או שיש בו עדות ארכיאולוגית לנטישה, או עדות ארכיאולוגית לחורבן. כן? חד וחלק. ואז עולה השאלה מה קורה אחר כך, מי מגיע ומתי. כלומר, יש תקופה מסוימת של ואקום, כשמתחדש היישוב ברוב חלקי יהודה, ברוב המרחב שהצגתי קודם את גבולותיו, הוא כבר לא יהודי. הוא כבר לא יהודי. אלה נוכרים, התרבות החומרית שלהם שונה לגמרי. כמובן, עולה השאלה מה קורה... אה, ורגע, וכמ... צריך להזכיר גם שהרומאים שינו את השם של כל האזור, לחלוטין, נכון? לחלוטין, לחלוטין. מ... לא, עוד, לא עוד יהודה, לא עוד יהודיה, אלא פרובינקיה סיריה פלסטינה. שם, כלומר, שם זה נוצר, בדיוק, הב... המילה פלסטינה בדיוק, נוצרה שם. בדיוק. אז פלסטין נולדה אז בידי אדריאנוס קיסר. כן, כלומר... זאת אומרת, לא זו בלבד שה... שבאמת המרד דוכא והם כולם נהרגו ו... ו... הוציאו מפה שבויים והכל נשרף, אלא שכאילו המכה בפטיש הזה של גם לשנות את השם שמנתק את הקשר בין הקבוצה שחיה פה לבין אדמתה. זה כבר לא בדיוק, אדמתה. בדיוק, בדיוק. כלומר, השואה הזאת כוללת גם ניתוק באמצעות מחיקת שם של הקשר בין עם ישראל לארצו, כן? כלומר, לא עוד יהודיה, ארץ היהודים, אלא פרובינקיה סיריה פלסטינה, כן? זה קורה כאן. אנחנו כמובן יכולים לשאול את עצמנו מה קורה. אז המרחב של יהודה באמת מתרוקן, הוא מתמלא באוכלוסייה נוחרית. נוחרית. ואנחנו ראינו, רואים בממצא הארכיאולוגי את המעבר לגליל, רואים את הפריחה של היישוב היהודי בגליל. והגליל, אנחנו קצת דיברנו ככה בראשון, ראינו... כל ההנהגה בעצם עוברת, עוברת לגליל. בדיוק. ואני חושבת בדיוק. שאי אפשר לסיים בלי לשאול את שאלה שהטרידה אותי כל הזמן כשאני קראתי את החומרים, למה, למה הגליל לא הצטרף למרד? זאת אומרת, איפה, הרי במרד הראשון, הגליל היה, יוספוס היה מפקד המרד בגליל, נכון? זאת אומרת, הגליל היה מאוד פעיל במרד, במלחמה ההיא. איפה הגליל במרד בר כוכבא? אז... אז שוב, התמונה הארכיאולוגית המתקבלת מהגליל הוא של פגיעה חלקית, נקודתית, ספורדית, משהו מתרחש, אבל מאוד נקודתי. שוב, ארכיאולוגית, נראה שהגליל לא לוקח חלק במרד. יכול להיות שהם הפיקו לקחים מהאירוע הקודם, ויכול להיות שיש פה באמת הנהגה אחרת שדוגלת במדיניות אחרת, אבל... וכשדיברנו זו... קודם, אתה הגדרת בדיוק. את זה, הם קיבלו, הם קיבלו החלטה וזה השתלם להם. כן, בסופו של דבר, זו התוצאה. כלומר, היישוב היהודי בגליל פורח במאות השנים הבאות, בעוד יהודה ריקה מיהודים. ואנחנו לא כל כך עסקנו בדרום הר חברון, אבל דרום הר חברון, עוד סוגיה מאוד מעניינת, כי בדרום הר חברון אנחנו בהחלט רואים התחדשות של כפרים יהודיים גדולים בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, והשאלה היא כמובן, האם מדובר באזור שלא נפגע במרד, או באזור שהיישוב בו מתחדש, אבל... אבל זה כבר נושא לפרק חידה, אחר. זו בדיוק, <laughs> זו סדרה למפגש נוסף. אבל אני חושבת שזאת נקודה מאוד מעניינת לסיים בה, זאת אומרת, אם כל ה... מדינה הזאת שהוקמה, והמלחמה, והשאיפות הגאוליות, ולחירות וכולי, העסק נכשל כישלון טוטאלי וחרוץ, ש, שגם לדורות גרם לניתוק הקשר בין העם לארצו, בעוד בגליל שבו התקבלה החלטה אסטרטגית אחרת, שם דווקא הייתה המשכיות לאורך השנים, ו... מי שירצה יסיק מסקנות, ומי שלא ירצה לא יסיק מסקנות. ממש ככה, <laughs> ממש ככה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, פרופ' בועזיסו, שהיית איתנו היום, והארת את עינינו. ותודה לכם שהצטרפתם אלינו, נקווה שתצטרפו אלינו גם בהמשך. תודה רבה.